വെൽക്കം ബാക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിലെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയണം അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സസ് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റണം മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയ ക്യാഷ് ഇല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും ഇത് എപ്പൊ മാറ്റണം എത്രത്തോളം മാറ്റണം എത്രത്തോളം മാറ്റിയാലാണ് ലാഭം എത്ര മാറ്റിയാലാണ് നഷ്ടം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ എന്താണ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഹോൾഡിംഗ് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് വിൽ നോട്ട് ഏൺ ദ കമ്പനി എനി റിട്ടേൺസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കറിയാലോ സോ കമ്പനി വിൽ മൂവ് ഇറ്റ് എക്സസ് എക്സസ് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യും എവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇൻ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് വിച്ച് ഹാവ് എൻ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിന് താഴെ കാലാവധിയുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവരിത് മാറ്റും ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓക്കെ അല്ലെ ദ ഇൻക്ലൂഡ്സ് അതിലേതൊക്കെയുണ്ട് ട്രഷറി ബില്ലുകൾ ഉണ്ട് ട്രഷറി ബില്ല് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പല പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതർ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ കുറെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റർ പീരിയഡിൽ തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് മൂവിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റി വിൽ ജനറേറ്റ് എ റിട്ടേൺ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിലോട്ട് എന്തിനാ ഇപ്പൊ കൈ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടായപ്പോ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു കൊണ്ടുപോയിട്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യം വേണ്ടേ അല്ലെ ഇപ്പൊ കയ്യിൽ തന്നെ കരുതിയാ പോലെ അപ്പൊ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിട്ടേൺ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺവേർട്ടഡ് ബാക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റും തിരിച്ച് ക്യാഷ് ആക്കാനും പറ്റും ഇൻ ടു ക്യാഷ് എനി ടൈം ഏത് സമയത്തും വെൻ കമ്പനി നീഡ്സ് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ക്യാഷ് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മോഡലുകൾ ഉണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ബോമോൾ മോഡല് രണ്ട് മില്ലർ ഓർ മോഡല് എന്താണ് ബോമോൾ മോഡലും എന്താണ് മില്ലർ ഓർ മോഡലും എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ബോമോൾ മോഡല് ഡിറ്റർമൈൻ ദി ഒപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഈച്ച് ടൈം വെൻ കമ്പനി കൺവേർട്സ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മള് കമ്പനി കൺവേർട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റുമല്ലോ മനസ്സിലായില്ല നമ്മള് മാർക്കറ്റ് ക്യാഷ് മൊത്തം എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് അത് എന്താക്കി മാറ്റണം ക്യാഷ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അത് ഒപ്റ്റിമം കാരണം ഒക്കെ പാടെ ക്യാഷ് ആക്കാൻ പറ്റൂല ഒക്കെ പാടെ ക്യാഷ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റിട്ടേൺ കുറയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്യാഷ് കുറച്ച് കുറച്ച് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക കുറച്ച് 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 എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ സാധനം ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടം വരുത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ കൺവേർട്ടിംഗ് എ വെരി ലിറ്റിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ മോർ ഫ്രീക്വന്റ് കൺവേർഷൻ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ഇറ്റ് ഇങ്ക് ഹൈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടും ഓക്കെ കൺവേർട്ടിംഗ് ടു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്താ
root of 2 beta equation and the equation is the same as the equation is the same as the equation is the same as the root of 2 ad by k that is the same as the equation 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 then the equation is the same as the optimum level of conversion so the equation is the same as the optimum level of conversion எத்திரத்தோலம் கேச்சு கண்வர்ட்டியனம் பட்ட ட்ரான்சாக்சன்லி எத்திரத்தோலம் கேச்சு கண்வர்ட்டியனம் என்னில்லது இட்டு இக்குயிச்சில் root of 2 என்தாம் காரியாம் B என்தா transaction cost per transaction ஒரோ transactionலும் நமக்கு விருந்த கோஸ்ட் எத்திரையானம் அது அப்படும் ஓக்கண்டே அடுத்தது T என்தா நமக்கு எத்திரத்தோலம் demand demand for cash during the period आ वरु period ले नमक इतना तोड़ाम demand इन्दर नाम करने इतना तोड़ाम cash आवश्यक इन्दर आधे हमको नाम करना भाई आई आई ये ना money market interest rate है ना जो opportunity cost है अगर हमारा ये ना लेट तो ये ना आधी बंदा हमको बेर ना interest rate नमक नष्ट अब टॉप opportunity cost है ले आधे इतने आना ना लगे अब इधर कन calculate इधर ये ना नमक के नम्बर डे optimum level of conversion गिट्टम OC गिट्टम � HR Corporation HR Corporation need 5 lakh அவருக்கு 5 election dollars இந்த அவுச்சின் during the year இயுரு வர்ச்சம் அவருக்கு 5 election இந்த அவுச்சின் working capital நிலும் வண்டிட்டு working capital management அன்னுதக்கே அப்போ working capital நிலும் வண்டிட்டு அவரு 5 election dollars இந்த அவுச்சின் அப்போ 5 election அட்டிடிக்கு வேண்டா இயுரு வர்ச்சம் throughout ஒரு 1 year கான அப்போம் அஞ்சிரக்சம் ஒன்னாயிட்டு ஜயனுவிரி ஒன்னாந்து இது உடக் கையிலு பக்குந்தும் வேண்டா கிலிரானலோ அனை வெச்சு வேண்டால் இயுரு அஷ்சம் ஒன்றாய் இந்த கிட்டன்டை இன்றுச்சானு போய்கிட்டும் அப்போம் money market brokerage is $10 per transaction ஆ money market நா cashing ஓட்டு நம்மட அக்காண்டுக்கு transfer ஏனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேன
ഇതാണ് മില്ലർ ഓർ മോഡൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇഫ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് എക്സീഡ്സ് ദ മാക്സിമം ലെവൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൂടി 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 ആ മാക്സിമത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് ഉള്ളത് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഈസ് മൂവ്ഡ് ടു മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ മണി മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അയ്പതിനായിരത്തിന്റെയും ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ഇടയിലെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലാണ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുകളിൽ കയറി എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്പതിനായിരായി അയ്പതിനായിരം എക്സ്ട്രാ വന്നില്ലേ ഈ അയ്പതിനായിരം നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് കിടും മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഫാൾസ് ബിലോ ദ മിനിമം ലെവൽ സെറ്റ് the deficit amount is balanced by selling marketable securities or buying borrowing from market money market onnulla nammude 50000 1 lakh the limit varnallo 1 lakh the mold keri kenna excess cash aikku maatum ini 50 50000 the thaayotu arnyalo namukku cash korangile cash korayum endeyum nammude avada undayirunna cash endeyum ingotu kattu clear aanallo avada money market la illa cash endeyum ibadi ee fill cheyan vendittu aa cash ivada ittittu ibadi 50000 level kondu varum ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് മില്ലർ ഓർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോമോൽ മോഡൽ എന്തായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്താണ് ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഗോമോളിൽ മില്ലറിൽ എന്താ ഒരു ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പും ഡൗണും ഈ അപ്പിന്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഡൗണിന്റെ താഴോട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇതാണ് മില്ലർ ഓർ മോഡൽ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ട്രഷറി ബില്ല് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരുന്നു ട്രഷറി ബില്ല് നമുക്കറിയാം ഇഷ്യൂഡ് ബൈ യു എസ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് യു എസിൽ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ആണ് ട്രഷറി ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഷറി ബിൽസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് റീപേ അറ്റ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഇവര് നമുക്കറിയാം ഇവർക്ക് ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്രഷറി ബില്ല് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആനുവലി ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഇട്ട് റിലേ ചെയ്യാം നമ്മള് ആ ട്രഷറി ബില്ല് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ട്രഷറി ബില്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയ്ക്ക് ആയിരിക്കും ഈ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു കിട്ട ഈ തൊണ്ണൂറായിരം അല്ല ഒരു ലക്ഷമായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫീസ് വാല്യൂവിൽ ക്യാഷും കൊണ്ട് പോരാ ഇതാണ് ട്രഷറി ബില്ല് ഈ മണി മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏകദേശം ഏഴ് ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയാണ് അതിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ എന്താ ഇസ് എ അൺസെക്യൂർഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ലാർജ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരും ഇത്ര എമൗണ്ട് ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഡേറ്റിൽ ഈ ക്യാഷ് തിരിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയാം ഇത് ഏഴ് ദിവസം മുതൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷം വരെയാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നമുക്ക് റിട്ടേൺ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടത് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവസാനം നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചു തരാം ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഒരാൾക്ക് മറിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ റിലയൻസിന്റെ കമ്പനിക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം പേരെ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഓണാണ് കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ കാലാവധി തീരുമ്പോൾ എന്താവും ആ പൈസ ആർക്ക് കിട്ടും മുപ്പരാക്ക് കിട്ടിക്കോളും അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ബാങ്ക്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലൈക്ക് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മളെന്താ പഠിച്ചത് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പോമോളും മില്ലറും അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ